So, dito na po, medyo maaayos na natin na yung Diyos ba na yung Diyos ba na sinasamba naming mga Muslim ay iba doon sa Diyos na nasa Bible. Yan. Ang Bible po, ito po ay galing din sa salita ng Allah. But then, hindi siya na maintain sa original niyang text. Kasi ang sabihin nyo, ito ay na trans translate, na-translate, nagkaroon ho ng mga revisions. So, pag nagkakaroon ng revision, so nababago na po ang ibig sabihin. Kaya po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala siya ng last prophet in a person of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na may dalang huling kasulatan at ito po ang banal na Quran na itong banal na Quran is in the form of Arabic language itong Arabic language po na ito ay hindi na siya mapapalitan hindi na siya makukurap gaya ng mga unang scripture yung Torah binigay kay Prophet Musa alay salam kay Moses yung Injil yung ipinadala kay Jesus Christ may the peace be with him Injil gusto sabi yung gospel yung mga sinasabi po ni Jesus Christ galing ho yun sa Allah napo galing yun sa Allah siya si Allah subhanahu wa taala ang nagpadala kay Jesus Christ as a prophet to the Israelites hindi po siya pinadala as prophet sa lahat ng tao, kundi siya po ay pinadala lamang specifically doon sa lahi ng mga Israelites. So, maayos lang po natin ito tungkol sa sa pag-slaughter. Huh? Yung intention po natin, di ba? Pag nag slaughter yung intention mo, nag slaughter ka para sa Allah. So, sa term na nagkakatalo, ito bang Allah ay iba sa Diyos na nasa Bible? Kung saan itinuro ni uh, Brother Eli Soriano na kaya hindi pwedeng kainin ng mga kaanid nila ang mga product na may salitang halal because ang Diyos na sinasabi sa banal na Quran ay iba sa Diyos na sinasabi nila sa Bible. So, meaning po, parang sinasabi ni Brother Eli Suryano na dalawa ang Diyos. May Diyos ang mga Muslim at meron din silang Diyos. So, ito po ay napakamaling interpretation. Ang Diyos po natin ay isa lang kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wa ilahukum ilahu wahidullah ilaha illa huwa rahman rahim Sinabi niya, And your God is one God. There is no God but Him, the most gracious, the most merciful. At ang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban pa sa Kanya. Ang mawain, ang mahabagin. So, dito po, parang ang interpretation po ni Brother Elisoriano, which the Muslims, ah, we respect all religion po. Kaya lang sa nangyari ay ipinagbawal niya sa mga members niya yung pagkain ng mga products na may salitang may word na halal na po. kasi sinabi nila na iba po daw yung inaalayan ha? iba po daw yung inaalayan ng mga muslim na Diyos kaysa sa Diyos na nakasulat sa Biblia so this is a very wrong uh, interpretation kasi isa lang ho ang Diyos natin. Ang problema lang natin, nagkaiba-iba lang tayo ng religion. Ano? May iba, sumali kay Brother Eli. May iba, dito sa Islam. May iba, 
iba-iba po ito. So, ang tao, kailangan maghanap kung saan talaga ang, kung saan siya nararapat at kung sa kung saan na relihiyon na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Islam po, ito ay kung mapapansin niyo, this is a unique name of religion. Kasi tingnan niyo, Christians. So sabihin from the word Christ, which is Jesus Christ, Christus. So naging Christian. So pag sinabi na nating Judaism This word came from the word Judah, which is one of the twelve tribes of the family of Israel. So, pag sinabi po nating Buddhism, ito rin po ay pinangalan sa kanilang mga leader. Napo sa pangalan ng kanilang mga leader. So, unlike ho ng Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbibigay ng pangalan. Kung saan sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala yung, yung pangalan ha? na dapat natin ipangalan sa religion ng mga Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, Al-yawma akmal tu lakum di nakum wa at mamtu alaykum ni'amati wa raditu lakumul islam adina kung saan sinabi niya this day I have perfected your religion for you completed my favor upon you and have chosen for you islam as your religion So, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo, ang Diyos na mismo, ang nag-declare, siya ang pumili ng pangalan, not the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And ang Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam po ay tao. No? Kumakain, natutulog. Kagaya ng mga ginagawa na natin, na? yung physical niya. Kung ano ang pinapawisan. So, hindi po nagpakilala ang Prophet Muhammad na siya ay Diyos siya ay dapat sambahin. So, rather, siya po ay nagpakilala, he is a Rasulullah, messenger of Allah. 